Okay. Alors, pour commencer, soyez sur le dos. Bougez. Et bien, donc vous êtes sur le dos, avec les jambes tendues, pliées, ce qui vous va. Et avec les bras, prenez de la place, et tirez les bras. Prenez une longue inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche. Expire. Faites ça encore deux fois. Inspire par le nez. Et ouvre la bouche. Expire. Encore une fois. Et puis, continuez la respiration, mais que par le nez. Utilisez ce temps pour rentrer dans votre corps. à explorer chaque coin du corps par la respiration. Surtout les parties du corps qui étaient peut-être un peu comprimées dans la journée. Les orteils, si vous étiez dans des chaussures. Les hanches, si vous étiez beaucoup assis, commencez à respirer dans les hanches. Les épaules, le haut du dos et la poitrine, si vous étiez un peu arrondi, assis pendant la journée. Puis commencez à observer votre corps, à prendre conscience de votre corps dans son environnement. Qu'est-ce qu'il y a sous le corps Quel est son ressenti par rapport à la terre Par rapport à son tapis Le sol sous le tapis Comment est-ce qu'on est en relation avec l'air autour de nous une pièce fraîche, chaude, lumineuse, plutôt sombre. Comment est-ce que notre en lien avec tout ce qui est autour de nous Toujours en gardant cette attention sur la respiration et en restant centré sur soi-même.
Et puis amène les genoux sur le ventre. Sur le ventre et sur une inspiration, étire les jambes vers le ciel. Écartez vos orteils. Et expire, replie les jambes. Encore quelques fois, inspire, tend les jambes. Et expire, replie. Continue. C'est ça. Chaque fois que vous étirez les jambes, faites quelque chose avec les pieds. Donc peut-être vous flex vos pieds pour étirer les plantes. Peut-être vous pointez les pieds pour étirer le dessus. Et avec chaque mouvement de jambe, on est toujours dans cette exploration de l'espace autour de nous, de l'air, du ciel. Ok, cette prochaine fois, vous allez écarter les jambes, mais de chaque côté. Jambes tendues, mais écartées. Ça. Et puis, on va plier les genoux sur le ventre. Et de nouveau, tend et écarte les jambes. Tend, écarte. Et cette prochaine fois, vous avez les jambes écartées et restées. Inspire ici. Expire, ramène les jambes ensemble. Croisez les jambes droites devant les jambes gauches. Les jambes restent plutôt tendues. Et serrez les cuisses ensemble. Et puis, inspire, ouvre les jambes. Et expire, croise les jambes gauches devant les jambes droites. Serrez au niveau des cuisses. Inspire, écarte. Encore quelques fois. Expire, croisez droite devant gauche. Serrez au niveau des cuisses. Inspire, écarte. Et expire, gauche devant droite. Encore une fois, avec chaque croisement. Quand vous avez fini, ramène les genoux sur le ventre. Et ça va tout basculer un peu à droite et à gauche. Okay. De là, vous allez rouler vers un côté et trouver une posture assise. Sur assise avec les supports qu'il vous faut. Et on essaie de retrouver ce même allongement de la colonne vertébrale qu'on avait quand on était sur le dos. Allongé sur le dos, c'est plutôt facile hein, d'avoir le dos bien étiré. On peut le maintenir en étant assis. Inspire, monte les bras vers le ciel. Ok, expire, tournez vers votre droite, posez main gauche sur le genou droit et l'autre main au sol derrière nous. Inspire, recentre, étire le bras. Expire, tournez vers la gauche. Et encore de chaque côté, inspire, centre, grandissez, garde cette longueur et tournez vers la droite. Inspire, centre, et expire, tournez à gauche. Et puis dernière fois, à chaque côté. Et ensuite, vous pouvez recentrer. 
et varier votre assise si besoin. Et on va faire quelques cycles de cap à la bâtie, respiration. Donc c'est une respiration qui se fait par le nez. C'est une respiration assez forte et assez rapide. Et on utilise le ventre comme le moteur. Le souffle passe par le nez, mais c'est le ventre qui est le moteur. Chaque expiration, c'est comme si on était en train de se moucher. Et l'inspiration se fait naturellement, sans, sans réfléchir à l'inspiration. Et puis avec le mouvement, on va ajouter des torsions. Donc les bras vont être en croix, ou en cactus plutôt. Et chaque fois que vous expirez, vous allez tourner vers un côté. Okay. Donc je ne vais pas trop le montrer. Ce n'est pas trop conseillé pour les femmes enceintes. Euh, voilà. Donc euh, si c'est le cas, <rire> on peut juste respirer par le nez, rester assis. On peut peut-être faire des étirements latérales. Voilà. Donc si c'est votre cas, on peut rester étirement latéral. Sinon, on est pas en bras en cactus. Inspire par le nez. Et commencez. Donc on expire à chaque fois qu'on tourne. Ça peut être assez rapide. Et on fait en fonction de. Comment c'est ça? Chaque fois qu'on expire, on rentre le nombril et on tourne vers un côté. Encore 10, 9, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Et expire, descend les bras. On va faire ça encore deux fois. Passer une inspiration. Et puis, bras en cactus. Et commencez quand vous êtes prêts. Continuez. Oui. <rire> Si c'est trop intense, c'est ça, vous êtes en train de faire des étirements latérales plutôt, latéraux. Inspire, monte les bras, interlace les pouces. Pose comme en plein. Expire, descend les bras. On va essayer une respiration. On va le faire encore une fois. C'est une respiration qui est censée chauffer. C'est normal, c'est un peu chaud. Et puis, dernière fois, quand vous êtes prêts, pour un cactus, je vous laisse commencer. Vous allez à votre rythme. Prochaine inspire, monte les bras, pose comme en plein, expire. Et 
Vous continuez à bouger. Prenez un instant pour retrouver le souffle par le nez. Observez comment vous vous sentez ici. Cap à la bâtie, le diaphragme lustré. Donc c'est une respiration qui a tendance à, à nous donner plus de clarté. Chasser cette sensation de, de confusion ou de sensation brumeuse qu'on peut avoir dans la tête des fois, par la fatigue ou par um, um, trop de pensées. Quatre pattes. Si vous avez la tête qui tourne un petit peu, restez encore assis avant de bouger. Votre temps pour nous rejoindre. Sinon, il y a quatre pattes. Et faites quelques mouvements du chat. Vous posez, arrondissez le dos. Et dans chaque position, on essaie de rester conscient de cet allongement de la colonne vertébrale. C'est de travailler sur ça pendant cette séance. L'allongement de l'espace dans les vertèbres. Que la respiration passe avec plus de fluidité. Et puis, vers, euh, vers la fin, on va essayer de prendre cet allongement dans notre dos et ajouter des torsions. Prochaine expiration, le chien, de faire le bas. Et inspire, quatre pattes, croise le dos. Expire, chien, de faire le bas. Inspire, quatre pattes, croise le dos. Fois que vous montez un chien tête vers le bas, utilisez l'espace. Il cherche à monter son bassin, ses hanches le plus haut que possible. Prochaine fois que vous êtes en chien, restez. Et puis, raccourcissez un tout petit peu votre chien. Juste un tout petit peu. Pas beaucoup. Euh, écartez les pieds, largeur du bassin au moins. Et on va ajouter une torsion. Donc, la main droite va aller attraper le mollet gauche. Main droite, l'extérieur du mollet gauche. On tient bien son mollet et on essaye de tirer sur la jambe pour regarder sous le bras gauche vers le plafond. C'est ça, on reste une respiration. Et puis on replace la main au sol. Oui. Vous changerez le côté. La main gauche va attraper le mollet droit, la jambe droite. Et on essaie de tirer sur cette jambe pour aller regarder sous le bras droit vers le plafond. Oui. Et bien, fin de respiration, on replace la main au sol. Oui, inspire, planche. Et expire, descend plat sur le ventre. Et restez sur le ventre. Ok, si être sur le ventre, ce n'est pas possible pour nous ce soir, on peut faire le même mouvement. Je vais montrer le mouvement, que, la modification. Voilà. Donc, si on n'est pas sur le ventre, on sera sur ses genoux. Ok, donc on aura les mains sur le bas du dos. Donc, normalement, on est à plat ventre, sauf si on a besoin d'être sur les genoux. Mains sur le bas du dos. Euh, posez le front au sol. 
Et sur une inspiration, vous allez étirer le bras droit vers l'avant, soulève la tête. Et puis, expire, ramène la main sur le bas du dos et tournez la tête vers la gauche. Inspire, montez le haut du corps et étire le bras gauche en avant. Regardez devant. Et puis, expire, la main revient sur le bas du dos et on tourne la tête vers la droite. Inspire, étire le bras droit, regardez devant. Soulève le bras, la tête. Expire, on revient, posez au sol, faire tourner vers la gauche. Inspire, étire le bras gauche, regarde devant. Expire, la main revient sur le bas du dos, on tourne la tête vers la droite. On continue ce mouvement. Si on n'est pas sur le ventre, on est sur les genoux et on peut faire le même mouvement, mais sur une diagonale. Donc, on ne monte pas très haut. On commence à solliciter les muscles dans le dos. C'est encore une fois à chaque côté. Ah, bonjour Christine. Pardon, je ne t'ai pas vu arriver. Coucou. Et quand vous avez fini cette dernière fois avec chaque bras, restez posé sur vos ventre. Posez les bouts des doigts au sol, poussez les doigts dans le sol pour monter le haut du corps, flexion arrière, une sorte de cobra, chien tête vers le haut, hybride, et puis chien tête vers le bas. Okay. Inspire ici. Et expire, ramène les pieds vers le même. Oui, on vers les pieds. <rire> Et remonte les deux bouts. Ok, soyez debout. Comme ça, vous appuyez, déplacez les pieds au sol. Et ce sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Inspire, monte les bras vers le ciel. Ok, expire, tournez vers votre droite, ouvre les bras en croix. Inspire, on ressent. Inspire, tournez vers la gauche. Alors, on tourne juste avec le haut du corps, donc les pieds, le bassin ne bouge pas. Inspire, on ressent. Expire, flexion avant. Inspire, remontez mi-chemin, dos parallèle au sol. Si on peut, les bras sont en croix. Expire, flexion avant. Inspire, planche. Et expire, chaturanga, descend vers le ventre. Inspire, flexion arrière. Expire, chien tête vers le bas. Merci, ici une respiration. Et 
Fin de respiration, on amène les pieds vers les mains, on vers les pieds et on se rejoint de nouveau. Euh, ouais, deux ou trois fois, on va faire cet enchaînement sans se dépêcher. Inspire, monte les bras. Expire, tournez vers votre droite. Donc, gardez cet allongement et on ouvre vers la droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, flex, on avance. Inspire, on remonte ni chemin, dos parallèle au sol, bras ouverts en croix. Expire, flex en avant. Inspire, planche. Expire, descend vers le ventre. Inspire, flex en arrière. Et expire, chien un peu de le bas. Sur de la fin, c'est toujours une possibilité de toucher. Hein? Et au bout de votre respiration ici, on se rejoint de vous. Continue, inspire les bras, expire haut vers la droite. Inspire centre, expire gauche. Inspire centre, expire flex en avant. Inspire le dos s'allonge. Inspire, flex en avant. Inspire, planche. Expire, chaturanga, descend. Inspire, flex en arrière. Expire, chien, tête vers le bas. Une posture de l'enfant, bien sûr. Dernière respiration. Et on a les pieds vers les mains, on vers les pieds. Debout. Dernière fois, on inspire les bras. On expire, on tourne vers la droite. Inspire centre, tour gauche. Inspire centre, expire flex en avant. Inspire le dos, s'étire, ouvre les bras. Expire flex en avant. Inspire planche. Expire, descend vers le ventre. Inspire, flex en arrière. Expire, en chien, tête vers le bas. Quand ce chien, tête vers le bas, sentez que votre bassin, votre sacrum est tiré vers le ciel. Et que à partir de là, toute la colonne vertébrale jusqu'à jusqu la nuque, jusqu'au sommet du crâne, la, cette colonne vertébrale s'allonge. Vous finirez cette respiration tranquillement et on se rejoint de vous.
Alors, une fois debout, vous allez être vers le milieu de votre tapis, euh, tourné vers le côté. Vous avez de l'espace, chaque, chaque sens. Et on va écarter nos jambes. Donc, soit on saute, soit on marche pour écarter les pieds. Ok, ouvrez les orteils droites, pliez la jambe droite, deuxième guerrier. Ouvrez les bras parallèles au sol. Et regardez sur la main droite. Pensez ici une respiration. Inspire main gauche, jambe gauche. Et tire le bras droit vers le ciel. Expire en avant, l'avant-bras sur la cuisse. Et tire le bras gauche. Encore une fois, à chaque direction. Reviens, deuxième guerrier. Tendez la jambe droite. Triangle. Donc, étire la main droite en avant. Laissez le bassin basculer vers l'avant aussi. Et on place la main droite sur la jambe droite. Quelque part, ça peut être au pied, au sol, ça peut être plus vers la cuisse. Si le cou est d'accord, regarde la main gauche. Et puis, étire le bras gauche par-dessus la tête parallèle au sol. Et on peut regarder vers le côté ou vers le plafond. On inspire ici. Et puis, à expire, posez les deux mains au sol à l'intérieur du pied droit. Et pliez cette jambe droite. La jambe droite s'est pliée. Les deux mains sont posées au sol. Et les jambes restent en deuxième guerrier. Mais les mains vont les marcher devant un petit peu vers la gauche. Un peu comme un chien tête vers le bas. Avec le haut du corps. Et les jambes sont en deuxième guerrier. Donc c'est la jambe droite qui est pliée. Ok, ramène les mains vers le pied. Vous voyez si vous pouvez tendre la jambe droite un tout petit peu ou complètement. Voilà. On va faire chemin inverse dans le triangle. On place la main droite sur la jambe droite, ouvre le bras gauche et remontez. Parallèle les pieds. On va le faire de côté. Donc, ouvrez vos orteils gauche. Puis la jambe gauche, deuxième guerrier. Deuxième guerrier, on essaie d'avoir le talon et la voûte plantaire alignées, plus ou moins. Regardez sur la main gauche. Euh, on peut vérifier son genou gauche aussi. Des fois, le genou gauche, il a tendance à partir à l'intérieur. On veut l'ouvrir pour que le genou soit en direction des orteils. Inspire, on s'incline vers l'arrière, main droite, jambe droite. Et expire en avant, l'avant-bras sur la cuisse. Et tire ce bras droit. Inspire en arrière. Et expire en avant. Inspire, remonte. Deuxième guerrier. On va vers triangle, tendez la jambe. Et tire vers l'avant comme si vous voulez attraper quelque chose devant vous. Et placez la main sur la jambe. Bras droit et vertical si on peut. Regarde la main droite. Et puis allonge ce bras droit parallèle au sol par-dessus la tête. Mm 
Inspire. Expire. Placez les mains au sol à l'intérieur du pied gauche. Pliez la jambe gauche. Et là, on veut garder tout le poids dans les jambes. Donc, jambe de deuxième guerrier, tout le poids reste dans les pieds. Et on va aller marcher les mains devant, un petit peu vers la droite. Mais sans mettre le poids dans les mains. Donc, le poids reste dans nos pieds. Et les bras sont étirés sur le diagonal pour nous aider à chercher cet allongement dans le dos. Respire. Ça chauffe peut-être un peu dans la cuisse. Et puis, ramène les mains proches du pied gauche. Chemin inverse. Donc, on va ici, vous pouvez retendre la jambe gauche. Restez la main sur la jambe. Ouvrez le bras droit, triangle. Et remontez debout. Parallèle vos pieds. Bien. Et puis, marche au sol, se tient ensemble. Ok, vous allez secouer les jambes, vous avez quelques cercles avec les hanches. Vous voulez. Encore une chose, et après, on va essayer de rentrer dans quelques torsions. Euh, donc, placez le pied droit devant vous, pied gauche en arrière. Et les pieds sont de largeur du bassin cette fois-ci, au pyramide. Euh, le bassin et les épaules sont tournés vers l'avant, par la jambe droite. Et euh, on va penser le bras gauche vers le ciel. Le bras droit pas le long du corps, sur le bas du dos, si on veut. Inspire, grandissez ici. Gardez cet allongement, expire, penchez vers l'avant, pensez dos parallèle au sol. Et puis on continue et on place la main gauche au sol, sur un support ou sur la jambe. Lâche la tête. Inspire, on remonte debout. Et continue, même chose. Donc chaque fois qu'on est debout, on cherche cet allongement. On garde cet allongement vers la flexion avant, expire, inspire, remontez. Je vais faire encore deux, trois fois. Donc c'est le bras opposé qui est tiré. Cette prochaine fois, dans la flexion avant, restez. Restez, vous pouvez poser les deux mains au sol ou sur la jambe. Relâche la tête. Inspirez de l'espace derrière la jambe droite. Inspirez de l'espace dans le dos. Prochaine inspiration. Léger pli dans le genou droit et remontez. Et ensemble. Si vous sont pas déjà. Très bien. Ok, je change de côté. Pied gauche devant, pied droit en arrière. On prend soin de poser ses pieds correctement. Largeur du bassin. Les hanches, les épaules sont tournées vers l'avant. Inspire le bras droit vers le ciel, le bras gauche, le long du corps ou sur le dos. Grandissez, 
Et à expire, flexion vers l'avant. Pensez toujours en allongeant. Et puis flexion avant. Inspire, monte. Expire, flexion avant. Pensez à ce dos droit, ce dos parallèle au sol qu'on avait fait euh, au début dans les salutations de soleil. Puis même ce mouvement qu'on avait fait sur le ventre, on avait étiré un bras. La prochaine fois dans la flexion avant, vous pouvez rester. Vous pouvez rester, vous pouvez poser les deux mains. Ça, c'est relâché. Et puis, fin de respiration, léger pli dans le genou gauche. Vous allez en remonter. Et puis, pied ensemble. Ok, donc on une respiration ici. C'est d'aller dans quelques torsions. Donc, pour cette torsion, et les pieds ensemble, si c'est possible. Pieds ensemble et donc genoux ensemble. Inspire, chaise. Et expire, pousse devant le cœur. Euh, donc, la torsion un peu moins intense, ça va être la main droite sur la cuisse gauche. Main droite, cuisse gauche. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. En gardant les deux genoux ensemble, sans laisser ce genou droit partir devant. Deux genoux au même niveau. Donc, soit on est ici. Ou peut-être vous allez accrocher le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Bien. Prochaine inspiration, recentre, chaise. On va aller faire l'autre côté. Donc, plus devant le cœur. Soit vous avez la main gauche sur la cuisse droite et vous ouvrez vers le côté. Soit vous gardez les poings ensemble et vous faites coude à l'extérieur de la cuisse. Concentre en chaise. Et puis debout. Et on va le faire encore une fois. Donc, pied ensemble. Et je dis pied ensemble, comme ça, on peut reposer les genoux ensemble. Et ça va nous aider à, à garder les genoux ensemble. Parce que ce qui a tendance à arriver, c'est qu'on veut aller plus loin dans la torsion. Du coup, on écarte les genoux. Mais on veut garder les genoux ensemble, les hanches ensemble, euh, au même niveau. Et puis, c'est le haut du corps qui vient faire la torsion. Donc, chaise. Expire, pousse sur le cœur. Soit vous avez la main droite sur la cuisse gauche et vous ouvrez. Soit vous avez le coude à l'extérieur de la cuisse. Dans ce cas-là, la main gauche peut pousser sur la main droite, vous étirez dans le dos. Là. Là, c'est chauffer les jambes. <rire> Reviens en chaise. Et change de côté. Main gauche plus droite ou le coude. Il respire. Ouais, super. Très bien pour les genoux. Ok, recentrer. Et flexion avant cette fois-ci. Flexion avant, vous pouvez écarter les pieds. 
Mmh. Et remonter doucement. Et écarter les pieds un petit peu en étant debout. Et on va faire une dernière posture debout, en torsion, et après on viendra vers le sol. Euh, donc attrape le genou droit dans vos mains. Ça sent un peu l'équilibre en plus. Petit bonus. On tient sur le genou droit avec la main gauche. Main droite, pas sur la hanche. Donc, si on ne fait pas de torsion profonde aujourd'hui, parce que bon, parce qu'on n'y fait pas, <rire> on va tenir un genou droit avec main droite et ouvrir tout en haut. Sinon, euh, main droite sur la hanche. Le genou reste fixe et c'est le haut du corps qui va tourner vers le côté, vers la droite. Ce bras. Euh, euh, droit peut s'étirer en arrière. Si on sent l'équilibre, vous pouvez regarder ses mains droites. Ok, on le centre. Et pose les pieds au sol. Ok, okay d'un côté, attrape le genou gauche avec la main droite. Main gauche sur la hanche. Le genou reste centré. C'est le haut du corps à partir du nombril qui va tourner vers la gauche. Le bras peut s'étirer en arrière. On peut regarder cette main. Le centre. Et pousse le pied au sol. Très bien. Okay. C'est facile avec l'équilibre. On va essayer encore une fois. <rire> okay. Encore une fois, donc soit la même chose. Sinon, peut-être vous allez plus d'intense si vous attrapez le pied, plutôt. Sur le genou droit, main gauche. Ou la main gauche tient le pied droit. Mm -hmm. Et puis, si c'est le cas, on veut essayer de tendre la jambe. Allez-y, tendez la jambe devant vous. Et le haut du corps tourne vers la droite. C'est bon. On a la jambe fixée, on tourne vers la droite. Oui, super. Gardez de l'espace entre les clavicules. Ok, au centre, très bien. Et pose le pied au sol. Oui, c'est bon. Allez-y, de l'autre côté. Genou au pied gauche avec un avant. Prenez votre temps, fixez le regard quelque part, respirez. Pas besoin de se dépêcher dans l'équilibre. <rire> Très bien. Donc, je vais vous recentrer quand ça me suffit. Ok, secouez les jambes. Mm -hmm. Inspire les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Relâchez le haut du corps. Inspire, quatre pattes. Et faites quelques mouvements du chat ici. De rond, de creux. Quand vous avez fini ce dernier mouvement, on peut venir s'asseoir. Se mettre au sol. Et 
et on va faire une torsion assise. Donc, il faut commencer avec la jambe droite pliée, jambe gauche tendue, pied droit passe sur la jambe gauche. Et là, vous allez entourer le genou droit avec le bras gauche et tourner vers votre droite. Si on veut intensifier, on peut plier cette jambe gauche aussi. Donc, pensez toujours à votre colonne vertébrale qui est bien étirée, même dans la torsion. Ce bras peut être entouré, peut entourer le genou. On peut aussi placer le coude à l'extérieur du genou. Ça sort un peu plus loin, non? Et si on sent qu'on a les épaules assez ouvertes euh, et qu'on est assez loin dans la torsion, peut-être on va aller lier ses mains. Donc vous avez le coude à l'extérieur du genou. La main gauche va aller passer sous le genou. La main droite va faire le tour de son dos et on essaie de attraper ses doigts autour de la jambe. Ne le forcez pas, c'est assez intense, ça va. Oui. Et ça, si vous avez besoin d'un visuel, il y a Alma et Marion qui le font. Non, on ne voit très bien. Oui, c'est ça, Jamina, très bien. Okay. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne vois pas tous ce moment de caméra. Mireille aussi, je pense. Ok. Donc encore une respiration en deux. Puis de là, vous pouvez vous recentrer, étirer les deux jambes vers l'avant, secouer les jambes. Donc avant de changer de côté, on va faire un avasana pour retrouver le dos neutre, étirer. Donc bateau, plie les jambes, pied au sol. Tenez derrière vos cuisses. Et soit vous restez ici avec le dos penché. En arrière et le dos est droit, donc pas arrondi, bien étiré. Sinon, si vous voulez intensifier, vous soulevez les pieds du sol. C'est d'avoir les pieds au niveau des genoux ou plus haut, mais pas plus bas. Et puis peut-être encore vous intensifier en étirant les bras vers l'avant. Gardez les épaules loin des oreilles. Reste une inspiration. Une expiration. Encore une inspire. Et expire, reposez tout au sol. Ok, on change de côté. Euh, donc, pliez la jambe gauche cette fois-ci, c'est ça? Oui, pied gauche passe sur la jambe droite. Vous avez l'option de plier la jambe droite. Et puis, en tour, ce genou gauche avec le bras opposé, le bras droit. Et vous tournez vers votre gauche. Donc, une modification, si on est enceinte, c'est de, au lieu de tourner vers la jambe qui est pliée, on tourne dans le sens opposé. Et vous respirez. 
Prenez les, la variante de vos bras qui vous conviennent. Encore une respiration ou deux. Et ensuite, vous allez pour vous centrer. Vous pouvez aussi à vous recentrer si ce n'est pas encore le cas. Et vous allez repasser en Avrasana, bateau. Vous trouvez l'équilibre sur votre bassin. Les mains peuvent tenir derrière les cuisses. Les pieds peuvent rester au sol ou être soulevés. Derrière le tour de la taille, mais gardez de l'espace ouvert dans la poitrine. Espace entre les clavicules. Aspire. Placez les pieds au sol, très bien. Et tirez les jambes vers l'avant. Alors, Janu Shoshasana, pliez la jambe droite et ouvrez le genou. Plantez du pied à l'intérieur de la cuisse. Et puis, montez les bras vers le ciel, inspire. Tournez vers votre jambe gauche. Donc, il y a une petite action de torsion ici. Le nombril, essaie de s'aligner avec la jambe. Et puis, expire. Pensez à tout cet allongement que vous venez de créer dans votre dos. Et on fait un grand arc-en-ciel sur sa jambe gauche. Posez les mains quelque part. Relâche la tête. Et restez deux ou trois respirations ici. Prochaine inspiration, vous pouvez remonter. Et gardez vos jambes comme exemple. Et quand vous êtes remonté, si c'est possible pour le genou, vous allez plier la jambe gauche, talon vers la face. Et le pied peut être um, plus pointe ou le pied peut être plus flex. Ça va dépendre de votre genou. Et la jambe droite, elle n'a pas bougé. Vous allez tourner vers votre jambe droite. On peut poser la main gauche sur le genou droit. Votre main posée au sol derrière nous. Et tirez son mètre du crâne vers le ciel. Et puis peut-être vous tournez un peu plus par le côté, voire vers l'arrière. Et la face gauche peut être un peu soulevée. Vous recentrez par les jambes vers l'avant. On okay, va changer les deux côtés. Plie la jambe gauche, ouvre le genou à l'intérieur de la cuisse. 
Lance les bras vers le ciel et tournez vers cette jambe droite. Étirez vers le ciel en premier, ensuite vers l'avant et ensuite par-dessus la jambe. Et si on faisait un grand arc-en-ciel, Prochaine inspiration, on commence à remonter. Une fois remonté, vos femmes se dépêcher. Vous allez plier la jambe droite. Le talon vers la fesse. Et on fait la torsion vers sa gauche. Vous posez main droite sur genou gauche, votre main au sol, derrière vous. Espace entre le sacrum et le sommet du crâne et tout en main. Le face peut se soulever un petit peu du sol. Fini la respiration, vous pouvez vous recentrer. Juste avant de s'allonger au sol, on va poser nos mains derrière nous, jambes pliées. On peut être sur les bouts des doigts ou sur les paumes des mains. Et sur une inspiration, monter le bassin. Ou on peut rester, pardon, on peut rester bassin au sol et juste tourner le cœur vers le ciel. C'est bien sûr une option. Sinon, on soulève le bassin. Restez une respiration ici. Essayez d'écarter les épaules. Vous pouvez écarter plutôt les clavicules. Rapprochez les épaules sur le dos. Et on se rassoit. Et vous pouvez faire ça encore une fois. Tourne le cœur vers le ciel, reste, ou peut-être monter le bassin. Oui. Super. Et quand ça vous suffit, vous revenez vous asseoir. Et vous allongez sur le dos. Vous secouez un petit peu les mains, les poignets. Alors ici, posé sur le dos, euh, on va aller vers la relaxation. Euh, donc prenez l'instant juste pour observer si le corps réclame un dernier mouvement, posture. Il le fait. Sinon, vous pouvez aller directement vers la relaxation. Essayez d'observer ce que le corps a besoin, ce dont le corps a besoin. Ce que vous pensez que vous devrez faire, c'est quelque chose que vous faites tout le temps, mais bon, peut-être ce soir vous n'avez pas envie. Et 
vous êtes toujours en train de faire un dernier mouvement, vous prenez le temps qu'il vous faut pour le faire, pour le finir correctement. Votre temps. Et ensuite, vous allez vers la relaxation. Si posez dans votre shavasana, plus aucun effort pour venir. Et de rester en lien avec votre propre corps, avec votre environnement. Notre cadre, notre environnement nous aide à rester présent. Peut-être un outil quand je trop dans ses pensées. Peut-être un outil pour nous, nous ancrer. Détendu dans son corps, on laisse l'attention sur la respiration. Imaginez qu'on peut caler, qu'on peut rythmer sa respiration par rapport à la respiration de l'univers, la respiration des autres. Même si on est chacun chez soi, imaginez qu'on a toutes nos respirations synchronisées. À chaque fois qu'on expire, c'est l'univers, c'est le voisin qui inspire. À chaque fois qu'on inspire, c'est le voisin qui est expert. Encore quelques 
l'inspiration, vous visualisez la pulsation de toutes nos respirations ensemble. Mmh. On se rejoint dans une posture assise. On prend les mains ensemble, plus que dans le cœur. Merci. Merci. Merci.